உங்களுடைய எதிர்கால இலட்சியம் என்னென்று கேட்டால் அவர்கள் எல்லாரும் சொல்லுவார்கள் நாங்கள் பல்கலைக்கழகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் பொறியியலாளராக வர வேண்டும் மருத்துவராக வர வேண்டும் என்று தான் சொல்லுவார்கள் ஆகவே இந்த முதலாம் ஆண்டு தொடங்கி பதிமூன்று வருடை காலத்தில் மாணவர்களுடைய இலட்சியம் அல்லது நோக்கம் அல்லது அவா பல்கலைக்கழக என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இந்த இடத்திலே நான் ஒரு விடயத்தை இவ்வளவு குறிப்பிட்டாக வேண்டும் என்னவென்றால் இந்த ஆண்டு ஐந்து புலமை பரிசல் பரிசை பொதுவாக பேசிக் கொள்கின்றார்கள் அது அம்மாவினுடைய பரிசை என்று நகைச்சுவையாக நாங்கள் பேசிக் கொள்ளலாம் ஏனென்றால் அந்த குழந்தைகளை மிக நெருக்குதலுக்கு உள்ளாகி அழுத்தங்களுக்கு உள்ளாகி ஒரு குறித்த புள்ளியை பெறுவதற்காக பெற்றோர்கள் பிரியத்தனம் செய்கின்றார்கள் இரண்டாவது பரிசை வந்து கேப்பத்த சாதாரண பரிசை மாணவருடைய கட்டளை பருவத்தினுடைய ஆரம்பத்திலே நடைபெறுகின்ற பரிசை அந்த கட்டுரவ பருவத்திலே மாணவர்களை வழிகாட்ட வேண்டியது மிக அவசியமாகின்றது அந்த பரிசை பொதுவாக பெற்றோர்களுடைய பரிசையாக கருதுகின்றார்கள் ஆனால் கேப்பத்த உயர்தர பரிசை இருக்கின்றதை இதை பற்றி பெற்றார்கள் அறிய மாட்டார்கள் தாய் அறிய மாட்டார் தந்தை அறிய மாட்டார் பிள்ளையை சுதந்திரமாக அவருடைய விருப்பப்படியே விட்டு விடுகின்றார்கள் அவர்கள் தான் பாடசாலையை தெரிவு செய்கிறார்கள் பிரத்தியல் கல்வி ஆசிரியர்களை தெரிவு செய்கின்றார்கள் படிக்கின்ற முறை பற்றி அவர்களே தீர்மானிக்கின்றார்கள் இறுதியாக அவர்கள் தோற்று போகின்றார்கள் இதிலே மிக முக்கியமான விடயம் இந்த உயர்ந்த பரிசை சம்பந்தமாகத்தான் நான் கூட வண்டி கரைக்க வேண்டிய நாயிருக்கின்ற நான் முப்பத்தி ஐந்து வருடங்களாக இந்த உயர்தர மாணவர்களுக்கு கணிதத்தை படித்துக் கொண்டிருக்கின்ற முறையிலே எனக்கு நிறைய அனுபவம் இருக்கின்றது இந்த நிறைய ஆய்வுகளிலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்னவென்றால் இந்த உயர்ந்த பரிசையிலே மிக முக்கியமாக மாணவர்களுடைய சுய கற்ற பெரும் பெரும் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது ஆனால் பெற்றோர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால் மாணவர்களை பாடசாலையில் சேர்த்து விட்டால் தங்களுடைய கடமை தங்களுடைய பணி முடிவடைகிறது என்று நினைத்து விடுகின்றார்கள் இது மகா தவறு ஏனென்றால் மாணவர்கள் கூடுதலாக கூடுதலான நேரத்தை ஒரு நாளிலே கூடுதலான நேரத்தை பெற்றோர்களுடன் தான் வீட்டில் அவர்கள் கணிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் ஆகவே மாணவர்கள் எப்படி கற்கின்றார்கள் அவர்களுடைய சுயநலத்தில் எப்படி இருக்கின்றது அவர்கள் பிறக்கிய கல்விக்கு எங்கு போகின்றார்கள் போன்ற விடயங்களை பெற்றோர்கள் அவதானிக்க வேண்டியது மிக முக்கியமானது ஆனால் இதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கின்றது என்னவென்றால் பிள்ளைகள் சொல்லுகின்றார்கள் பெற்றோர்களிடம் உயர்தர வகுப்பு கற்கும் போது இந்த விடயம் உங்களுக்கு ஒன்று புரியாது நாங்கள் எங்களுடைய கல்வியை பார்த்துக் கொள்வோம் உங்களுக்கு ஒன்று புரியாது என்று சொல்லி விடுவார்கள் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கின்றது ஆகவே பிரதானமாக நான் இன்றைய முடியத்திலே இந்த சுயநற்ற சம்பந்தமாக பெற்றார்கள் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை மிக முக்கியமாக கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் எனாக இருக்கின்றேன் இந்த உயர்தர பரிசையை நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டீர்களாக இருந்தால் சுமார் மூன்று லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் மாணவர்கள் வரலாந்த உயர்தர பரிசைக்கு தோற்றுகின்றார்கள் ஆனால் அதில் ஒரு இருபத்தி ஐயாயிரம் மாணவர்கள் தான் பல்கலைக்கழகத்துக்கு தலைமை வருகின்றார்கள் ஏனைய மாணவர்கள் எல்லாம் தோற்று போகின்றார்கள் ஆனால் சுயநற்றலினுடைய அந்த அளவு சுயநற்றல் நேரம் சுயநற்றல் ஸ்டைல் கற்றல் பாணி என்று சொல்லலாம் அதிகரிக்கின்ற இடத்துல மாணவர்களுடைய அழிவை அதிகரிக்கலாம் என்று என்னுடைய அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இந்த பரீட்சைகளின் முக்கியமான காரணிகள் என்ன சார் பரிசையில் அடைவுகளில் செல்வாக்கு செலுத்தும் காரணிகள் சம்பந்தமாக நீங்கள் வினவுகின்றீர்கள் என்று நினைக்கின்றீர் பொதுவாக பல ஆய்வுகளிலே கூறியிருக்கின்றார்கள் ஒரு மாணவர்களுடைய பரீட்சை அடைவிலே பாடசாலை ஒரு காரணியாக அமைகின்றது அவருடைய குடும்பம் ஒரு காரணியாக அமைகின்றது மாணவருடைய மாணவருடைய சகபாடிகள் அவருடைய நண்பர்கள் கூட அந்த பரீட்சை முடியில் செல்வாக்கு செலுத்துவதாக இருக்கின்றார்கள் அடுத்தது மாணவனுடைய தனிப்பட்ட அந்த செயல்பாடுகள் காரணியாக இருக்கின்றது இதிலே இந்த நாலு விடைய எல்லாம் முக்கியமாக இருந்தாலும் அந்த மாணவன் சம்பந்தப்பட்ட அந்த தனிப்பட்ட காரணி மிக முக்கியமான அதிகூடிய செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற ஒரு காரணியாக இருக்கும் என்பது பல ஆய்வுகளில் எடுத்து காட்டப்பட்ட மிக முக்கியமான முடிவு புரியாது சரி சுய கற்றலின் போது வீட்டில் பெற்றோர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளுடனான அணுகுமுறை எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் சார் சுய கற்றல் என்பது நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று பல விடயங்களை பகல் முழுக்க தேடிய விடயங்களை அவர்கள் ஆசிரியரிடம் பெற்றுக்கொண்ட அறிவை வீட்டில் இருந்து ஒன்றை பின்னொன்றாக தங்களுடைய மூளையில் களஞ்சியப்படுத்துகின்றது தான் அந்த சுய கருத்து நிகழ்வாக அமைகின்றது பொதுவாக உளவியலாளர்கள் இதிலே மூன்று விடயம் இருக்கின்றதாக குறிப்பிடுகின்றார்கள் முதலாவது என்னவென்றால் தகவல்களை சேகரித்த இரண்டாவது தகவல்களை களஞ்சியப்படுத்த மூன்றாவது தகவல்களை பொருத்தமான நேரத்தில் மீட்டெடுத்தல் பரீட்சை நேரத்தில் மீட்டெடுத்தல் முதலாவது விடயத்தை அனைத்து மாணவர்களும் செய்து விடுகின்றார்கள் தகவல்களை சேகரிக்கின்றது பெற்றோர்களும் அவர்தான் நினைக்கின்றார்கள் ஒரு உயர்தர கல்வி பயிலுகின்ற ஒரு மாணவனுடைய அல்லது மாணவியினுடைய பெற்றோரிடம் உங்களுடைய பிள்ளை 
படிக்கின்றார்களா எப்படி படிக்கின்றார்கள் எப்படி படிப்பு போகின்றது என்றால் அவர்கள் சொல்லுகின்ற விடை என்ன என்றால் டியூஷனுக்கு போகின்றது நாங்கள் கேட்கின்றோம் அவர்கள் படிக்கின்றார்களா இவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அவர் டியூஷனுக்கு போகின்றார்கள் என்று ஆகவே அதிகமான பெற்றோர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் டியூஷனுக்கு போனால் அல்லது பாடசாலைக்கு சென்றால் பிள்ளை படிக்கிறது என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இந்த தகவல்களை சேரிக்கின்ற என்ற விடயத்திலே அனைத்து மாணவர்களும் வெற்றி கொள்கின்றார்கள் ஆனால் கன தகவல்களை நாங்கள் நினைவுபடுத்தல் கலஞ்சியப்படுத்தல் என்ற விடயம் தான் மிக முக்கியமான விடயம் இது சுய கற்றலோடு சம்பந்தப்பட்ட விடயமாக அமைகின்றது மாணவர்கள் வீட்டிலிருந்து கூடுதலான நேரத்தை அதற்காக எடுத்து ஒவ்வொரு விடயங்களை மீட்டெடுக்கின்ற செயற்பாடு சுய கற்றலாக இருக்கின்றது இதிலேயே சுய கற்றலே பல விடயங்கள் செல்வாக்கு செலுத்துவதாக ஆய்வுகளிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது முதலாவது பரிசு அடைவுக்கு மட்டுமல்ல அனைத்து காரணங்களுக்கும் மிக செல்வாக்கு செலுத்துவது அந்த மனப்பாங்கு என்று சொல்லப்படுகின்றது மாணவனுடைய கல்வி தொடர்பான பரீட்சை தொடர்பான உடன்பாடான மனப்பாங்கு அது பொசிட்டிவ் அட்டிடியூட் நாங்கள் சொல்லுவோம் மாணவர் அந்த உடன்பாடான அந்த அட்டிடியூட் என்று சொல்லும் பொழுது மனப்பாங்கு என்று சொல்லும் பொழுது படிக்கலாம் படிப்பு இலவானது பரீட்சையில் சித்தி அடையலாம் என்று அந்த நம்பிக்கை மிக முக்கியமானது சுயதற்றல் செல்லும் பொழுது சுயதற்றலுக்கு முதலாக அவர்கள் நம்பிக்கையுடன் அந்த விடயத்திலே ஈடுபட வேண்டும் அது முதல முதலாவது விஷயமாக அமைகிறது இரண்டாவது சுயதற்றலுக்கான நேரம் இந்த சுயதற்றலுக்கான நேரம் என்பது உதாரணமாக உயர்தர பரிசையிலே மாணவர்கள் மூன்று பாடங்களை கட்டுகின்றார்கள் மூன்று பாடத்திற்கும் குறைந்தது ஒரு மாடத்துக்கு ரெண்டு மணத்தியாலம் என்ற அடிப்படையிலே சுயதற்றலுக்கு அவர்கள் ஆறு மணத்தியாலத்தை வீட்டில் செலவழிக்க வேண்டும் இது ஒரு கடினமான விடயம் அப்படி என்றால் சுய கற்றலை விட குழுவாக கற்பது இது மாணவர்களுடைய இயல்புகளை பொறுத்தது சில மாணவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் தனியே இருந்து தான் படிப்பார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு தனியான இடம் வேண்டும் எந்த விதமான இடையூறுகளும் இருக்கக்கூடாது அவர்கள் சுயமாக தனியாக இருந்து படிப்பார்கள் அவர்கள் ஒழுங்குபடுத்துவார்கள் அவர்களுக்கு தெரியும் அது எப்படி கழிக்க படிக்க வேண்டும் என்று தெரியும் சில மாணவர்களுடைய இயல்பு என்னவென்றால் தனியே இருந்து படிக்க மாட்டார்கள் அவர்கள் குழுவாக டிஸ்கஸ் பண்ணி படிப்பதுதான் அவர்கள் விரும்புவார்கள் இது ஒரு மிக முக்கியமான விடயம் ஒன்று இருக்கின்றது குழுவாக அவர்கள் சேர்ந்து படிப்பதாக இருந்தால் முதல்ல அவர்களுக்கு பாட சம்பந்தமான அளவு இருக்க வேண்டுமே ஏற்கனவே கற்ற விடயத்தை ஞாபகத்தில் வைத்திருந்தால் தானே அவர்கள் ஒரு விடயத்தை கலந்துரையாடலாம் ஆகவே அந்த குழு கலந்துரையாடலுக்கும் சுய கற்றல் மிக முக்கியமானது என்று சில விடயங்களை அவர்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் இல்லையா சார் குழுவாக கேட்கும் அது ஒரு திட்டத்தினுடைய அடிப்படையிலே மாணவர்கள் முதலாவது என்ன செய்யலாம் என்றால் அவர்கள் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களாக ஒன்று சேர வேண்டும் அந்த குழு கற்பித்தல் குழு கற்றல் என்ற முறையிலே ஒருவர் பொருத்தம் இல்லாதவராக கல்வி சம்பந்தமான எதிர் மனப்பாங்கு கொண்டவராக இருந்திருப்பாராக இருந்தால் அது அந்த குழு கலந்துரையாடல் என்பது ஒரு திசை நோக்கி சென்றுவிடும் ஆகவே அந்த குழுவிலே சேர்கின்ற அனைவர்களும் வந்து கல்வி சார்பான உடன்பாடான மனப்பாங்கு கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் ஒரு நேரத்தை அதற்காக ஒதுக்க வேண்டும் குழு கலந்துரையாடலே அவர்கள் என்ன விடயம் பற்றி பேசுவது என்று முன்கூட்டியை தீர்மானிக்க வேண்டும் அதை அவர்கள் வீட்டில் சுயமாக கற்றுவிட்டு ஒரு கலந்துரையாடலே ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விடயமாக தாங்கள் கற்ற விஷயத்தை அவர்கள் ஒப்பிடிக்கலாம் இது ஒரு விளைத்திறன் கொண்ட வெற்றிகரமான ஒரு சுய குழு கற்றலாக அமையும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் நீங்கள் ஆர்வத்தை கூட சொன்னீர்கள் பரீட்சைகளில் முக்கிய பரீட்சையாக அமைவது காப்போதா உயர்தரம் இந்த காப்போதா உயர்தரம் பரீட்சை பற்றி பெற்றோர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் சார் பொதுவாக இந்த நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்தேன் உயர்தர பரீட்சையில முழுமையாக நூற்று வீதமாக மாணவர்களே அதை பொறுப்பு கொடுத்து விடுவார்கள் அவர்கள் பாடசாலையை அவர்கள் தான் தெரிவு செய்வார்கள் பிரத்திய கல்வியை அவர்கள் தெரிவு செய்வார்கள் கற்றல் முறைகளையும் அவர்களே வகுத்துக் கொள்வார்கள் பெற்றார்கள் சில கல்வியற்ற பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளிடம் கேட்பார்கள் அதிகமான பெற்றோர்கள் கேட்கும் போது அவர்களுடைய வயசு ஒரு முக்கிய காரணியாக இருக்கிறபடியால் அவர்கள் சொல்லி வருவார்கள் இது சம்பந்தமாக உங்களுக்கு ஒன்றுமே விளங்காது மாணவர்களுக்கு பாடசாலையிலே ஒரு தவணையிலே ஒரு வருடத்திலே மூன்று தவணை பரீட்சை நடைபெறுகின்றது மொத்தமாக அவருடைய இரு வருட கால பகுதியிலே ஆறு தவணை பரீட்சைகளுக்கு அவர்கள் மோகம் கொடுக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக பெற்றோர்கள் அவர்களுடைய பரீட்சை சம்பந்தமாக வீட்டிலே விசாரிக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த விடயத்திலே பல பெற்றோர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இது சம்பந்தமாக எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது பிள்ளைகளிட்ட கேட்டா பிள்ளைகள் சொல்லுகின்றார்களா பரீட்சை நடைபெறவில்லை என்று சொல்லுகின்றார்களா இவ்வாறான நேரத்திலே மிக முக்கியமான ஒரு விடயத்தை நான் உங்களிடம் சொல்ல வேண்டியவனாக இருக்கின்றான் பெற்றார்கள் கண்டிப்பாக அந்த மாணவருடைய பாடசாலையோட குறிப்பாக பாடசாலையிலே இந்த பாடங்களை கற்பிக்கின்ற ஆசிரியருடன் இவர்கள் 
ஒரு உறவை ஒரு தொடர்பை பேடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்போதுதான் இந்த மாணவர்களை சரியான பாதையை நாங்கள் கொண்டு வழி நடத்தலாம் இதில் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற ஏராளமான வீட்டிலிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற பெற்றோர்கள் இருக்கின்றார்கள் இதில் கூடுதலாக எல்லாரும் சொல்வார்கள் பிள்ளைகளினுடைய கதையை கேட்கின்றார்கள் இல்லை நண்பர்களுடைய கதையை தானே அவர்கள் கேட்டு நடக்கின்றார்கள் என்று அதிகமாக பெற்றோர்கள் குறை சொல்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது அது அவர்களுடைய வயதினுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை நண்பர்களும் அவசியம் இருந்தாலும் கூட அவர்கள் எங்கு செல்கின்றார்கள் டியூஷனுக்கு எங்கு செல்கின்றார்கள் வீட்டிலே எவ்வாறு படிக்கின்றார்கள் படிக்கும் பொழுது எவ்வாறான நடைமுறைகள் பின்பற்றுகின்றார்கள் என்ற விடயங்களை பெற்றோர்கள் நிச்சயமாக அவதானித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் பெற்றோர்களுடைய வகிபாகம் அவர்கள் பெற்றார்கள் என்ன செல்ல இந்த விடயமாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற விடயத்தை நான் சொல்வதாக இருந்தால் அவர்களுக்கு சுயமாக படிப்பதற்கு ஒரு வசதியான இடத்தை ஏற்பாடு பண்ண வேண்டும் அகச்சூழல் புறச்சூழல் என்று இரண்டு சூழல்கள் முக்கியமாக இந்த விடயத்திலே செல்வாக சொல்கின்றது அகச்சூழல் என்பது அவருடைய மனம் புறச்சூழல் என்பது அவருடைய கல்வி கற்பதற்கான அந்த இருப்பிடம் காற்றோட்டமான இடம் நல்ல ஒளி புறக்கூடிய ஒளி வசதியுடைய இடம் பொருள் பொருத்தமான மீசை கதரை போன்றவற்றை பெற்றார்கள் ஒழுங்கு செய்ய கொடுக்க வேண்டும் அடுத்தது தற்பொழுது அனைவராலும் பேசப்படுகின்ற ஒரு முக்கியமான விடயம் இந்த போன் பாவனை அனைவருடைய கையிலையும் உயர்தளவு கற்கின்ற மாணவராக இருந்தால் ஒரு போன் அதுவும் ஸ்மார்ட் போன் வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு பாரிய பிரச்சனை இருக்கின்றது இந்த சுயநற்ற நேரத்திலே பெற்றார்கள் அந்த போனை வாங்கி எடுத்துக வேண்டும் அவர்கள் சுயநற்ற நேரத்திலே செல்கின்ற வேளையிலே அந்த பெற்றார்கள் அந்த போனை வாங்கி எடுத்து அவர்களுடைய பார்வையிலே அந்த பிள்ளை சுயநலத்தலை மேற்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி ஒரு வசதியை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதாவது அவர்கள் அறைய கூட்டிட்டு அவர்கள் ஒரு மனைவிடத்திலே இருந்து படிக்கின்ற நிலையை ஏற்படுத்தாமல் தகப்பனோ தாயோ அல்லது அவர் மூத்த உறுப்பினர்களோ இவர்கள் எது செய்கிறார்கள் படிக்கிறார்களா நித்திர ஒழுகின்றார்களா போன் பாவிக்கின்றார்களா போன்ற விடயங்களிலே இவர்கள் தன்னுடைய பார்வையை எந்த நேரமும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அர்ப்பணிப்பு நிலையை செய்ய வேண்டும் பெற்றாருடைய அர்ப்பணிப்பு மிக முக்கியமானது என்னுடைய கடந்த காலத்திலே சாதித்த மாணவர்கள் இருக்கின்றார்கள் மாவட்டத்திலே முதலாம் இடம் பெற்றவர்கள் அல்லது அகில இலங்கையிலே அந்த முதல் தரத்திலே வருகின்ற மாணவர்கள் சித்தி அடைந்திருக்கிறார்கள் அவர்களிடம் சென்று உங்களுடைய வெற்றியினுடைய இந்த சாதனையினுடைய பின்னணியிலே யார் இருக்கின்றார்கள் என்று கேட்டால் அவர்கள் அதிகமாக தன்னுடைய தாயை சொல்லுகின்றார்கள் ஆசிரியர்களை இரண்டாவது நிலையெல்லாம் சொல்லுகின்றார்கள் என்னுடைய தாய் என்னுடைய கல்வியில் காட்டிய அக்கறை என்னுடைய தாய் என்னுடைய கற்றலுக்கு எனக்கு உதவி செய்ய அந்த அந்த உதவி நான் படித்துக் கொண்டிருக்கும் வரை இரவில் நான் பதினொரு மணி மட்டும் பன்னிரெண்டு மணி மட்டும் கதைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற நேரத்திலே படித்துக் கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே என்னுடைய அம்மா என்னை அவதானித்துக் கொண்டே இருப்பார் அது எங்களுக்கு பெரிய தைரியத்தை தந்தது அந்த தைரியம் தான் இவ்வாறான ஒரு சாதனை செய்வதற்கு ஒரு அடித்தளமாக இருக்கின்றதை சாதனை பெற்ற மாணவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் மாணவ மாணவிகள் இந்த கணித பாடத்தை தெரிவு செய்வது மிக மிக குறைவாக இருக்கின்றது சார் என்ன காரணம் முப்பத்தி மூன்று வருடங்கள் இருபத்தி ஐந்து வருடம் இல்ல நாற்பத்தி மூன்று வருடங்களாக கணித துறையிலே கடமையாக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற உயர்ந்த வகுப்பு கணிதம் என்னுடைய மிக நெருங்கிய நண்பர் என்று கூட சொல்லலாம் கணிதத்தை நான் கற்பதாக இருந்தால் அல்லது கற்பிப்பதாக இருந்தால் நான் என்னை மறந்து விடுவேன் இந்த கணிதம் என்பது ஒரு பாடம் அல்ல உதாரணமாக விஞ்ஞானம் ஒரு பாடம் வரலாறு ஒரு பாடம் பௌதியவியல் ஒரு பாடம் என்று நாங்கள் அரசியல் ஒரு பாடம் என்று சொல்லிக்கொண்டு போகலாம் கணிதம் என்பது ஒரு பாடம் இல்லை கணிதம் என்பது ஒரு கலை கல்வியவாக சொல்லுகின்றார்கள் கணிதம் ஒரு கலை இன்னொரு கல்வியாக சொல்லுகின்றார் கணிதம் ஒரு கோலம் கோலம் என்று சொன்னால் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பட்டதாக அது ஒன்றுக்கு பின்னால் ஒன்று பணிமுறையாக வந்து கொண்டிருக்கும் என்று சொல்லுகின்றார்கள் கணிதம் ஒரு கலை என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் பல விதமான கலைகள் அறுபத்தி நாலு கலைகள் இருக்கிறது சொல்ற நடனம் ஒரு கலை நாடகம் ஒரு கலை இந்த கலையை நாங்கள் அனுபவிப்போம் அப்ப கணிதம் படிப்பிக்கிற நேரத்தில் மாணவர்கள் அந்த கணித பாடத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் அப்படியாக இருந்தால் அதனுடைய பெரும் பங்கு கணித ஆசிரியருடைய பெரும்பாங்காக இருக்க வேண்டும் கணித ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய மாதிரி அந்த கணிதத்தை கற்பிக்க வேண்டும் அவ்வாறு கற்பிக்கின்ற நேரத்திலே மிக இலகுவான பாடம் திறமையாக சித்தி அடையக்கூடிய பாடம் ஏற்கக்கூடிய பாடம் என்னென்று கேட்டால் அது கணித பாடமாகத்தான் அமையும் நீங்கள் கேட்டது கொன்று கணித பாடத்தை ஏன் மாணவர்கள் தெரிவு செய்வதில்லை 
அபிப்பிராய் நாட்டத்தையும் <laughs> மாணவருக்கு அந்த கணித பாடத்தில் ஒரு நாட்டத்தை ஒரு விருப்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக அமையும் மேம்பட்ட மட்டத்திலே அமையும் நேரத்திலே நிச்சயமாக மாணவர்கள் கணிதத்தை தெரிவு செய்ய கூடியதாக அமைகின்றது பரீட்சை அடைவு சம்பந்தமாகவும் அவதானத்தை செலுத்துகின்ற நேரத்திலே கேட்போத்த சாதாரண பரீட்சையிலே ஐம்பத்தி ஐந்து வீதமான மாணவர்கள் தான் கணித பாடத்தை சித்தி அடைகிறார்கள் நாற்பத்தி ஐந்து வீதமான மாணவர்கள் கணித பாடத்தை சித்தி அடைய தவறுகின்றார்கள் ஆனால் ஏனிய பாடங்களை எல்லாம் ஏனிய பாடங்களை எல்லாம் பார்க்கின்ற வேளையிலே கணித பாடத்தினுடைய சித்தி வீதத்தை விட மிக அதிகமாக இருக்கின்றது இதே போன்றுதான் கேட்ட உயர்தர கணித பாடத்திலே கூட சுமார் ஐம்பது விதமான மாணவர்கள் சித்தி அடைகின்றார்கள் ஐம்பது விதமான மாணவர்கள் சித்தி அடைய தவறுவது ஒரு நாட்டினுடைய மிக ஒரு விதையும் என்று தான் நாங்கள் குறிப்பிட வேண்டும் கணித பாடம் வந்து சார் சுய கற்றலுக்கு பயனளிக்கும் அதாவது அவர்கள் கணித பாடத்தை சுய கற்றலின் மூலம் தன்னுடைய அறிவை மேம்படுத்திக் கொள்ள முடியுமா சார் இந்த இடத்திலே அந்த புளூம் என்பவர் புளூம் என்பவர் புளுமினுடைய அறிவியல் ஆட்சி புலம் என்று சொல்லலாம் அவர் இந்த கற்றல் அல்லது கற்பித்தல் எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்று பட்டியல்படுத்தி வச்சிருக்கிறார் ஒழுங்கு புறப்படி இதுல முதலாவது வந்து அறிவு நோலேஜ் இரண்டாவது வந்து விளக்கம் அறிவு விளக்கம் பிரியோகம் பகுப்பு தொகுப்பு மதிப்பீடு என்று சொல்லி ஒன்றுக்கு பின்னால் வந்து அந்த தராத அடிப்படைகளை கூடிக்கொண்டு போன்றது முதலாவது வந்து அறிவு அறிவை ஆசிரியர்கள் பாடசாலையிலே மாணவர்களுக்கு கொடுக்கின்றார்கள் அது ஆசிரியருடைய வாய் மூலம் மாணவருடைய செவியருக்கு அந்த அறிவு சென்றடைகின்றது முதலாவது நிலை எல்லாரும் செய்கின்றார்கள் எல்லா மாணவர்களும் அதை எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் தொடர்ந்து முன்னாடி கொண்டு செல்வதற்கு அந்த அறிவு மட்டும் போதாது இரண்டாவது வந்து விளக்கம் என்று சொல்லு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த விளக்கம் இருந்தால் தான் அங்காக மாணவர்கள் செல்ல முடியும் அவர் கற்ற விஷயத்தை அறிந்த விஷயத்தை விளங்கிக் கொள்பவராக இருந்தால் அவர்கள் எதிர்காலத்தில் தங்களுடைய சுய வாழ்க்கையிலேயும் பிரியோகிக்கலாம் பரீட்சையிலும் பிரியோகிக்கலாம் இந்த கணித பாடம் ஏனைய பாடங்களிலிருந்து வித்தியாசமானது ஏனைய பாடங்கள் கூடுதலாக அறிவுடையும் குறைவாக விளக்கத்துடையும் சம்பந்தப்பட்ட விடையும் ஆனால் கணித பாடம் கூடுதலாக விளக்கத்துடையும் குறைவாக அறிவுடையும் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் மாணவர்கள் வகுப்புறையிலே போதுமான விளக்கத்தை பெற்றிருப்பார்களாக இருந்தால் அவர்கள் வீட்டிலே அதை படிப்பது அவசியமற்றது அந்த நேரத்தில் அவர்கள் வேறு பாடத்தை கற்கலாம் ஆனால் பயிற்சி திறன் வழக்கம் என்று சொல்வார்கள் அறிந்த விஷயத்தை விளங்கிக் கொண்ட விஷயத்தை மீண்டும் மீண்டும் அவர்கள் பயிற்சி பண்ற நேரத்திலே அவர்கள் அது திறனுடையவர்களாக நிபுணத்துவம் பெற்றவர்களாக அந்த கணித பாடத்திலே மாறும் அது போலவே எதிர்கால குடும்ப வாழ்க்கைக்கும் இந்த கணித பாடம் நிறைய நிறைய உதவுகிறது இல்லையா சார் மிக முக்கியமான ஒரு விடயத்தை நீங்கள் குறிப்பிட்டு இருந்தீர்கள் பொதுவாக ஒவ்வொரு பாடம் கற்பதாக அவர்களுக்கு என்ன திறன் கிடைக்க போறோம் என்பது மிக முக்கியமான விஷயம் வரலாறு அவர்கள் கற்பதாக இருந்தால் ஒரு நாட்டினுடைய அல்லது உலகத்தினுடைய பாரம்பரியங்களை பின்னணியை அறிந்து விடலாம் அந்த திறனை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள் கணிதம் என்பது பிரச்சனை தீர்த்தல் என்ற விடயத்துடன் தொடர்பட்ட ஒரு விடயம் ப்ராப்ளம் சோல்விங் என்று சொல்வார்கள் அவர்கள் ஆசிரியர் கொடுக்கின்ற அந்த பிரச்சனையை சுயமாக சிந்தித்து பல விதிகளை கோட்பாடுகளை பயன்படுத்தி அவர்கள் அந்த பிரச்சனையை தீர்க்க வேண்டும் கணித பாடம் கற்பதால் அவர்களுக்கு ப்ராப்ளம் சோல்விங் பிரச்சனை தீர்த்தல் என்ற அந்த திறன் டெவலப் பண்றபடியால் வாழ்க்கையிலேயும் என்று பல விதமான பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது அந்த பிரச்சனைகளை அவர்கள் ஒரு சாதாரண மனிதர்களும் குடும்ப வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி தொழில் நிலையங்களாக இருந்தாலும் சரி அந்த பிரச்சனைகளை தீர்த்துக் கொள்வதில் அவர்களுக்கு பல சவால்களை தூங்க கொடுக்கின்றார்கள் ஆகவே 
கடிதமான கற்பதன் மூலம் வாழ்க்கையின் சவால்களினை பிரச்சனைகளை தீர்த்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு திறன் நிச்சயமாக ஒவ்வொருக்கு கிடைக்கும் என்பதே மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாக சரி நாங்க மீண்டும் சுய கற்றலுக்கு வந்தோம் சொன்னால் இந்த சுய கற்றல் எவ்வாறானவர்களுக்கு கூடுதலாக பயன்படுகின்றது சார் பொதுவாக உயர்ந்த வகுப்பு மாணவர்களை பொறுத்தவரை இதுதான் இந்த சுய கற்றல் அவசியமாக என்பது கட்டித்தனமான மாணவர்கள் கட்டித்தனமற்ற மாணவர்கள் என்று இல்லை பொதுவாக மாணவர்களை உளவியலாளர்கள் பல்வேறு வகைப்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் மீத்திறன் உள்ள மாணவர்கள் கட்டிக்கார மாணவர்கள் மிகவும் கட்டிக்கார மாணவர்கள் மெல்ல கற்போர் கல்வியிலே பாடங்களிலே குறைந்தவான புள்ளிகளை கொடுக்கின்றவர்கள் அடுத்தது உடல் குறைபாடுடையோர் உடல் குறைபாடுள்ளோர் நுரை குழந்தோர் என்று பொதுவாக ஐந்து வகையா படித்திருக்கிறார்கள் இதிலே ஒரு சாதாரணமான வகுப்புறையிலே கூடுதலாக இருக்கின்றவர்கள் நீத்திறன் உள்ளவர்கள் மெல்ல கற்போர்களை நான் குறிப்பிடலாம் எவராக இருந்தாலும் இந்த சுய கற்றல் மிக முக்கியமானது சுய கற்றல் செய்வதற்கு ஒரு கல்வியாளர் ரொபின்சன் என்பவர் எஸ்கியூ த்ரீ ஆர் மெத்தட் ஒன்றை பயன்படுத்தியிருக்கிறார் இது அதிகமான ஆசிரியர்களுக்கும் தெரியாது மாணவர்களுக்கும் தெரியாது இது சம்பந்தமான சில கட்டுரைகளை கூட நான் எழுதியிருக்கிறேன் இதிலே எஸ் என்றால் சேவைய கியூ என்றால் கிரிஸ்டன்ஸ் த்ரீ ஆர் ஆர் ஒன் ரீட் ஆர் டூ ரிவியூ ஆர் த்ரீ ரீசைட் எஸ் கியூ த்ரீ ஆர் மெத்தட் எஸ் என்பது சேவைய பண்றது அதாவது மாணவர்கள் சுய கற்றல் நடந்தது போவதற்கு முதல் அவர்கள் எதை கற்க வேண்டும் எவ்வளவு நேரம் கற்க வேண்டும் என்பதை அவர்கள் திட்டமிடுவதுதான் தேசாக கருதப்படுகின்றது சிறுபெய பண்றது இதற்காக அவர்களுக்கு ஒரு சுய கற்றல் நேர சூழ்ச்சி அவசியம் இது அதிகமான மாணவர்கள் செய்வதில்லை அவர்கள் நீங்கள் எவ்வாறு இந்த சுய கற்றலை நடத்துகின்றீர்கள் என்று அந்த மாணவர்களிடம் கேட்டால் நாங்கள் போய் நேரத்திலே ஏதாவது கொப்பி எடுத்து படிப்போம் என்று சொல்வார்கள் அது பொறுத்தவில்லை அவர்கள் ஒரு சுய கற்றலுக்கான ஒரு நேர சூசி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பாடசாலையிலே ஒரு நேர சூசி இருப்பது போன்று சுய கற்றலுக்காக அவர் ஒரு நேர சூசியை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த சுய கற்றல் அந்த நேர சூசியின் படி குறிக்கப்பட்ட பாடத்தை அவர்கள் எடுத்து பாடம் கற்பதற்கு முதல் மன அமைதியை பெறுவதற்காக சிறிது நேரம் அவர்கள் தியானம் பண்ணுவதை மிக பொருத்தமாக அமையும் என்று நினைக்கின்றேன் ஏனென்றால் நாங்கள் எவ்வளவுதான் கற்றாலும் சரி என்ன செயல்பாடுகள் செய்வதாக இருந்தாலும் சரி என்ற மனதிலே அமைதி இல்லாத நாங்கள் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கலாம் இந்துவாக இருக்கலாம் இஸ்லாமியராக இருக்கலாம் அவங்களுடைய மார்க்க அடிப்படையிலே அவர்கள் கற்க தொடங்குவதற்கு முதல் சிறிது நேரம் அவர்கள் தியானம் பண்ணலாம் தியானம் பண்ண பிற்பாடு அவர்கள் எதை கற்க வேண்டும் எவ்வளவு நேரம் கற்க வேண்டும் எவ்வளவு விடயத்தை கற்க வேண்டும் என்பதுதான் அந்த சேவையை பண்றது இவ்வளவு நேரம் ஆறு மணி இருந்து ஏழரை மணி மட்டும் நான் இந்த பாடத்தை கற்க போகின்றேன் முதலாவது பக்கத்திலிருந்து பத்தாவது பக்கம் மட்டும் கற்க போகின்றேன் என்ற ஒரு விடயத்தை தீர்மானித்த பிற்பாடு இரண்டாவதாக கியூ கியூ என்பது கிறிஸ்டன்ஸ் அவர்கள் அந்த பாட உள்ளடக்கத்திலே கடந்த கால வினாக்கள் என்ன வந்திருக்கு என்பதை இரண்டாவதாக அவர்கள் தங்களுடைய சிந்தனையை கொண்டு வர வேண்டும் ஏனென்றால் வினாக்களை வாசித்து விட்டு கற்றவர்கள் கற்றவர்கள் கற்றாதான் அவர்களுக்கு தெரியும் இது சோதனைக்கு வந்திருக்கு இது முக்கியமான விடயம் இது கவ்வாறு விடை ஆயத்தப்படுத்துவது என்று அவர்கள் தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் இந்த இரண்டு விடயங்களையும் அதிகமான மாணவர்கள் செய்வதில்லை அப்ப சேவை பண்றது இரண்டாவது கிறிஸ்டன்ஸ் மூன்றாவது மூன்று வாரம் முதலாவது வாரம் வந்து ரீட் பண்ணுறது ஆனால் என்னுடைய மாணவர்கள் எல்லாம் இதற்கான முதலாவதாக செய்வார்கள் அதாவது திட்டமிட்ட விடயத்தை கேள்விகளை வாசித்து எந்த கேள்வி வருமன்ற விடயங்களை தீர்மானித்த விடயங்களை அவர்கள் வாசிக்க தொடங்குவார்கள் அவர்கள் வாசிக்க தொடங்கும் நேரத்திலே அவர்கள் விளக்கம் பெற்று அவருடைய மூளையிலே அவர்கள் பதிவுகளை மேற்கொள்வார்கள் சில நேரங்களில் தெரிந்த விடயங்கள் கூட குறுக்கு கேள்விகள் கேட்பதன் மூலம் அவர்களுக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் இல்லையா சார் மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் சுற்றி அழைத்து சில கேள்விகள் கேட்கப்பட போது ஆரம்ப காலத்திலேயே இலங்கையில பரிசை வினாக்களை எல்லாம் நேரடியாக அறிவு சம்பந்தப்பட்ட வினாக்களாக கேட்டார்கள் நேரடியாக கேட்பார்கள் இதுல ஒன்றுமே இல்லை மாணவர்கள் மனநம் செய்து விட்டு நாங்கள் படிக்கிற காலத்திலே அவ்வாறு அமைந்திருந்தது எதை நாங்கள் மனநம் செய்கின்றோமோ அவ்வளவு அப்படியே வினாக்களாக வரும் நாங்கள் யார் ஒருவர் கூடுதலாக ஞாபக சக்தி உடையவராக இருக்கின்றாரோ அதை வெற்றி அடைந்து விடுவார் அவ்வளவையும் ஞாபகம் செய்வார் கொன்று ஒப்புவிப்பார் ஆனால் தற்காலத்திலே உலகம் மாறிக்கொண்டு வருகின்றது இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு என்று சொல்லுகின்றோம் தற்காலத்திலே அவர்கள் வந்து கொஞ்சம் விளக்க முடியவராக வேறு திசையிலே வினாக்களை அமைக்கின்ற ஒரு நிலை காணப்படுகின்றது அதன் காரணமாக மாணவர்கள் மனதம் செய்கின்ற நேரத்திலே பல வினாக்களையும் வாசி பல கூடத்திலே அவர்கள் தன்னுடைய சுய கற்றலை நடத்துவதாக இருந்தால் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி எவ்வாறு விதமான கேள்விகளை மாற்றி அமைத்தாலும் அவர்கள் விடையெழுதி விடுவார்கள் 
சிறுவர் நல்ல தகவல்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கு பெற்றோர்களுக்கு நிறைய நிறைய விடயங்கள் அவர்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருந்திருக்கும் இனிவரும் காலங்களில் சார் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிக்கு வந்து உங்களுடைய பல தெளிவான விளக்குகளை பெற்றோருக்கு வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம் முடியும் இல்லையா வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் அவர்கள் இருந்து விடைபெறுகின்றோம் அடுத்த அம்சத்தோடு இணைந்து கொள்வதற்கு முன்பு 